सोल्यूशन क्या होते हैं वो सोल्यूशन जो किसको फॉलो करे राउल लॉ को दो सोल्यूशन विच फॉलो राउल लॉ आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन देखिए फॉर आइडियल सोल्यूशन जो सोलवेंट सोलवेंट की इंट्रेक्शन मैं सोलवेंट को मान रही हूं ए हमारे सोल्यूट सोल्यूट की इंट्रेक्शन ये किसकी हो गई सोलवेंट की ये किसकी हो गई सोल्यूट की और ये मान रही हूं जब सोल्यूशन बनाया ए बी इंट्रेक्शन मीन्स किसकी सोल्यूशन की देखिए अगर वो आइडियल सोल्यूशन होगा ना तो जो भी इंट्रेक्शन इंडिविजुअल की होती है वही इंट्रेक्शन किसकी होगी सोल्यूशन की ठीक है जो इंट्रेक्शन सोल्यूट या सोलवेंट की इंडिविजुअल ही होती है वही अगर हम दोनों को मिला दें तो इंट्रेक्शन उनकी इक्वल रहेंगे आइडियल सोल्यूशन में तो देखिए अब इंट्रेक्शन इक्वल है मतलब जो पहले चीज थी वही पहली चीज है तो वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा जीरो वॉल्यूम चेंज क्या होगा जीरो मतलब जो वॉल्यूम सोलवेंट प्लस सोल्यूट को मिला के आती है वही वॉल्यूम किसकी होती है सोल्यूशन देखिए आगे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे वहां पे क्या होगा जो अगर मान लीजिए सोलवेंट की थ्री थ्री लीटर वॉल्यूम है और सोल्यूट की वन लीटर वॉल्यूम तो हमारी वॉल्यूम आनी चाहिए फोर लीटर तो वो फोर लीटर ना हो गया तो फोर लीटर ज्यादा हो गया फोर लीटर से कम तो वो कौन से सोल्यूशन होंगे नॉन आइडियल लेकिन जहाँ इंट्रेक्शन सेम है तो कोई मोलिक्यूल सोल्यूशन में भी कोई मोलिक्यूल दूर नहीं जा रहा पास नहीं आ रहा तो मतलब उतनी ही वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या हो गया जीरो अगला हमारा एंथेल्पी चेंज एंथेल्पी चेंज एंथेल्पी चेंज भी क्या है जीरो अब देखिए जैसे पहले इंट्रेक्शन थी जितना मॉलिक्यूल पहले पास था उतना ही मॉलिक्यूल बाद में पास है तो ना ही हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना ही हमें एनर्जी रिलीज होगी तो एंथेल्पी चेंज क्या है हमारा जीरो मीन्स हीट इज नाइदर absorbed nor released ठीक है अगला हमारा क्या है no chemical reaction between liquid A and liquid B liquid A और B में कोई भी chemical reaction नहीं होगी तभी तो interaction same रह रही है अब देखिए अब आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लो को फॉलो कर रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ देखिए हमारा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट लिक्विड जिस भी लिक्विड का हम प्रेशर वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं देखिए हमारा कैलकुलेट करने से जो आ रहा है कैलकुलेट करने से हमारा देखिए हम मैंने राउल फ्लो से कैलकुलेट कर लिया ये आ रहा है ठीक है और मैंने जब थियोटिकली आई एम सॉरी थियोटिकली नहीं एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो वो भी सेम था ठीक है मींस जो राउट लो से पेपर प्रेशर आ रहा है वही हमारा एक्सपेरिमेंटली आ रहा है आना भी चाहिए क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लो को फॉलो कर रहे हैं सेम फॉर किसके लिए हो जाएगा सॉल्यूट के लिए उसके लिए भी सेम आएगा एंड सेम किसके लिए हो जाएगा हमारा टोटल टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर मतलब कि पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी और यही हमारा किसके इक्वल है पी टोटल या पी सॉल्यूशन बोल दूं क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है एक्सपेरिमेंटली मतलब हमारा ये क्या है हमारा थियोटिकली जो कि हमने राउट लॉ से निकाला और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो दोनों सेम आए क्योंकि आइडियल सोल्यूशन राउल स्लो को फॉलो करते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए जब इंट्रेक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर मीन्स अब ये चीज तो हमें पता चली गई ना कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो थियोटिकली वेपर प्रेशर के इक्वल है तो मैं यहाँ लिख दू ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ठीक है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर मतलब राउंड लो से निकला हुआ वेपर प्रेशर ठीक है अगला देखिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन होता है देखिए जो लिक्विड इजीली अपने वेपर्स बना लेगा उसको हमें टेम्परेचर कम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा वेपर्स देने के लिए वेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए तो देखिए अगर वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर सेम है तो हमारा ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट 
एंड कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा ठीक है अगला चेंज इन एंट्रोपी देखिए सोल्यूट 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 और सोलवेंट को मिलाने में हमारा सोल्यूशन बढ़ाया जब भी हम सोल्यूशन बढ़ाते हैं ना हमारी ऑलवेज एंट्रोपी चेंज क्या होगा जीरो मतलब रेंडमनेस बढ़ेगी चाहे वो आप आइडियल सोल्यूशन मान लीजिए नॉन आइडियल सोल्यूशन मान लीजिए और देखिए ये कैसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है डेल्टा जी तो हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा लेस देन जीरो लेस देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखिए ये जो दो फैक्टर्स हैं चाहे हम आइडियल सोल्यूशन बनाए या नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाए सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करने से सोल्यूशन बनेगा ना तो ऑलवेज कैसी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस एंड हमारा एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन जीरो ओके अब चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं देखिए राउट लो में हमारा ग्राफ कैसे बने था बना था अगर देखिए देखिए यहाँ पे एक्स ए का मतलब मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो था तो यहाँ पे आते आते क्या हो गया था वन यहाँ पे मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो था तो यहाँ पे आते आते क्या हो गया था वन ये क्या है हमारे मॉल फ्रैक्शन ठीक है इधर हम वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं वेपर प्रेशर ठीक है देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए मैं इसको किससे कंपेयर कर सकती हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ठीक है अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखिए हमारा x क्या है मोल फ्रैक्शन वाई एक्स पे हमने क्या ले लिया वेपर प्रेशर तो हमारा सोल आ, हमारा स्लोप कितना आ गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एयर ठीक है तो देखिए हमारा ग्राफ कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन ये किसकी इक्वेशन होती है स्ट्रेट ग्राफ इक्वेशन की होती है ना स्ट्रेट ग्राफ की इक्वेशन होती है ये तो देखिए हमारा क्या बनेगा स्ट्रेट ग्राफ पी ए अब यहाँ पे जहां भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है हमारा प्योर वेपर प्रेशर ठीक है तो हमारा इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ये वाला लाइन हमने किसके लिए बनाई इसके लिए अगला हमारा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी अब देखिए एक्स बी जीरो यहां से वन यहां से तो ऐसे उठेगा जीरो से लेके वन तक ऐसे गया ठीक है इसको मैं क्या लिख दू पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी और जहां भी ये इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है हमारा पी नोट बी ठीक है अब हम अपने टोटल प्रेशर के आ, क्रोस, आ, आते हैं हम देखिए टोटल प्रेशर क्या होता है पी ए प्लस पी बी ठीक है अब मैंने इसकी दूसरी फॉर्म आपको बनाना सिखाया था दूसरी फॉर्म क्या थी पी नोट बी प्लस देखिए जिसका हम यहाँ प्योर वेपर प्रेशर लिख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है अपोजिट का मोल फ्रैक्शन फिर उसी का वेपर प्रेशर माइनस में अपोजिट का वेपर प्रेशर यही आता है अब देखिए ये क्या है पी नोट बी और पी नोट ए देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो हमारा c ये हुआ x हमारा क्या हुआ ये मोल फ्रैक्शन और x सॉरी x और हमारा स्लोप क्या हुआ p नोट ए माइनस पी नोट बी हमारा स्लोप क्या हुआ इस इक्वेशन से p नोट ए माइनस P नोट बी देखिए P नोट A माइनस पी नोट बी स्लोप हुआ अगर ये P नोट A माइनस पी नोट बी जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ा है तो हमारा स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप मीन्स इंक्रीजिंग अपवर्ड स्लोप देखिए P नोट A माइनस पी नोट बी कैसा आएगा इंक्रीजिंग स्लोप ठीक है और अगर हमारा P नोट A माइनस पी नोट बी लेस देन जीरो है तो हमारा स्लोप कैसा आएगा डिक्रीजिंग स्लोप कैसा स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप ठीक है तो मैं यहाँ पे स्लोप बना लेती हूँ अभी मैंने क्या बना लिया कि P नोट A माइनस पी नोट बी ग्रेटर देन जीरो है तो कैसे स्लोप आएगा बढ़ता हुआ स्लोप ठीक है ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन ठीक है